ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ആസാമിലെ തീവ്രവാദികളായ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബോഡോലാൻഡുമായി സമാധാന കരാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തീവ്രവാദികൾ കീഴടങ്ങും ക്രിമിനലുകളല്ലാത്തവരെ സൈന്യത്തിൽ നിയമിക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൽ എൻ ഡി എഫ് ബി എ ബി എസ് യു എന്നിവരുടെ നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നിവരാണ് ത്രികക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് കേരളത്തിലെ ഗവർണർ സർക്കാർ കലഹം അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിനിടെ ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ചേർത്ത വരികൾ ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതത് സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ചട്ടം എടുത്തുകളയുന്നതായി ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായ ചൈനയിലെ വുഹാൻ അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൌബയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിനും നൽകി വിസയോ വർക്ക് പെർമിറ്റോ പുതുക്കാൻ പാസ്പോർട്ട് ചൈനീസ് അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളവർ ബെയ്ജിംഗിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം കൊറോണ വൈറസ് ഭീഷണിയുള്ള ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ വിമാനമാർഗം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വുഹാനിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് വുഹാനിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായിരിക്കുകയാണ് പിണറായി അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഹർജിക്കൊപ്പമുള്ള രേഖകളിലെ പിഴവ് നീക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് നൽകി രണ്ട് രേഖകളിലെ പിഴവുകൾ നീക്കണമെന്നാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൌൺസിലിനെ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് നൽകിയത് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തതിനെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഭിന്നത അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും ലീഗ് നേതാവുമായ എം കെ മുനീർ കെ പി സി സിക്ക് അച്ചടക്ക സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായാലും നേതാക്കളായാലും ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുത് പാർട്ടിയിൽ സമ്പൂർണമായ അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ് പതിനാറ് മാസം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു അച്ചടക്കവും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത് നേട്ടമാണ് എല്ലാ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കളുമായും കൂടിയാലോചിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു യുവനടൻ ഷെയിൻ നികത്തിന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും താരസംഘടനയായ അമ്മ നടത്തിയ ചർച്ച പൊളിഞ്ഞു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മുടങ്ങിയതു മൂലമുള്ള നഷ്ടം നികത്താൻ ഷെയിൻ നിഗം ഒരു കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ നേരത്തെ ഏഴ് കോടി രൂപ നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനില്ലെന്ന് അമ്മ നിലപാടെടുത്തു ഇതിലുണ്ട് ആയിരം വേപ്പിൻ നിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറിൻ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേള
കേരളവും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബും രാജസ്ഥാനും നേരത്തെ പ്രമേയം പാസാക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതാവും സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബൽ നിഷേധിച്ചു ഹാദിയ കേസിൽ ഹാജരായതിന്റെ വക്കീൽ ഫീസായ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിലുമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വരുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണിത് സമരത്തെ തകർക്കാൻ ചിലർ നടത്തുന്ന നുണപ്രചാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവെക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുന്നതോടെ റെയിൽവേയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ ഇതോടെ അതിവേഗ യാത്രയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ ഏകസാക്ഷിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രദീപ് പവൻ ഗുപ്തയുടെ പിതാവ് ഹീരാലാൽ ഗുപ്ത നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി സാക്ഷിയെ മൊഴി നൽകാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചതാണെന്നും മൊഴി വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം എൺപത്തിമൂന്ന് യാത്രക്കാരുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണു താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശമായ ഖസ്നയിലാണ് സംഭവം അമേരിക്കൻ വിമാനം റോക്കറ്റാക്രമണത്തിലൂടെ വീഴ്ത്തിയതാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ഡ്രീം വേം പാടി പാടി പോകാം ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെ തകർച്ച ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ വെറും നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് റൺസിനെ കേരളം കൂടാരം കയറി ഒന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴ് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ആന്ധ്ര കേരള സ്കോറിനേക്കാൾ നൂറ്റിയഞ്ച് റൺസ് മാത്രം പിന്നിൽ ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് തുടങ്ങും ഫൈനൽ മത്സരം മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുംബൈ വാങ്ഖേഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ ഗോളുമായി എ ടി കെ കെ വിജയം എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരാജയം നാലാം മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നൂറ്റി റൺസിനാണ് ജയിച്ചത് നാനൂറ്റി റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി റൺസിന് പുറത്തായി ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് വിജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലാണ് ഐ സി സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ